Wir sind heute hier, um ein weiteres Jahr unseren Schrein hier aufstellen zu dürfen. Den Schrein des Chaoslagers. Euren Schrein. Und den Schrein des Avatars. Im letzten Jahr wurden wir aus diesem Tempel vertrieben. Die Drachenlager haben sehr viel Druck auf die Priester ausgeübt, damit wir keinen Platz in ihrer Mitte haben, der uns nicht zusteht, die wir Feinde des Kreislaufs wären. Im letzten Jahr, kurz vor der Endschlag, entschied sich zumindest die silberne Avatarin anders und merkte, hm, man hat uns von einem, einem Wettstreit ausgeschlossen, was zu einem Regelbruch geführt hätte, was zu unserem sofortigen Sieg geführt hätte. Also entschied man sich, man lässt den Schrein vielleicht doch lieber im Tempel. Allerdings, wie ihr vielleicht bemerkt habt, sind wir nicht mehr am Rande der Drachen, die in ihrem beschaulichen, kleinlichen Rondell sitzen. Jetzt sind wir in ihrer Mitte. Und hier gehen wir nicht mehr weg! Ja. Normalerweise bin ich mit einer kleinen Schar unserer Anhänger hier und bei diesem Schrein im Chaoslager und nur dem Chaoslager. Jetzt hat Meister Hartner mir mitgeteilt, dass er eine Vision der Drachen erhalten hat, dass der Schrein definitiv wieder hierher gehöre, aber eventuell nicht unbedingt ein Schrein des Chaos, lag, des Chaos sein solle, sondern ein Schrein des Wandels. Und wir bitte mit unserem Avatar darüber reden werden. Ich habe natürlich, das werde ich tun. Ich werde mit dem Avatar reden, sobald er erscheint. Aber jetzt weinen wir den Schrein des Chaos. Um natürlich der Priesterschaft, die in unserem Lager bis jetzt immer sehr, sehr freundlich gegenübergestanden hat, und unseren Platz hier auch so gut es ihr möglich war, verteidigt hat, kommen wir ihnen etwas entgegen. Und weil den Schrein des Chaoslagers allen Drachen, vom Roten über den Goldenen bis zum Weißen und dem Kupfernen, der etwas opfern möchte, sobald die Texte des Drachens dem ihm zusagt, dreht nach vorne, opfert, es ist genug Platz dort. Auch wenn ihr in den nächsten paar Tagen vorbeikommen wollt und was gefunden habt, was ihr opfern wollt, tut es. Das ist euer Schrein. Ihr könnt ihr jederzeit friedlich wandeln. Aber denkt, in Eiderdach und ganz was an diesem Tempel hat der Avatar alle Lageristen untersagt, Gewalttaten zu fühlen. Der Stadtfrieden ist dem Avatar heilig. Denn wenn dieser Tempel brennt, brennt auch unser Schrein. So. Wer fängt an? Laufen. Laufen. Das ist natürlich gut angefangen haben. Natürlich. natürlich. Siamus, die Silbernen stehen vor der Tür und sind zu feig hineinzukommen. Oh. Oh. Dann, jetzt, dann müssen wir lauter sprechen. La Sprecht laut, wir sind gnädig zu den Silbern, auf dass sie uns hören können. Ja. Wir ehren den Blauen. Nein, lass sie draußen. Sollen sie ruhig zuhören. Es waren genug. <lacht> so, jetzt Ruhe. Wir ehren den Blauen, der sich in Zügellosigkeit und Gier ergibt und dessen Segel der Freiheit ihn auf den Kurs des Chaos führen. Der Schwarze, auch ihm gebührt unser Respekt, denn der Hunger nach Macht und die List sind es durch dem Chaos den Weg ebenen. Wir ehren den Weißen, der sich und sein Wesen dem Wandel unterworfen hat. Der, der die Freundschaft dem strahlenden Glauben opfert. Der Graue, der das Wissen hütet. Der Graue, der die Weisheit schätzt. Und doch mehr... Das Vergessen ehrt, um sich keiner Schuld bewusst zu sein. Wir ehren auch den Roten. Er symbolisiert die Ehre und die Blutgier, die auch uns im Kampf verstärken. Und wir mehr erfahren möchte. Frag den Roten! Das ist laut, Sie sollen das hören. Silber! Geblendet vom Eierlicht, der Eifersucht auf seine Schwester blickt! 
in seinem Hochmut die Gnade vergisst und fordert zu uns die Vorsicht! Der Goldene, der zwischen Licht und Dunkelheit steht, auch ihn ehren wir, da er durch seinen Verrat und dem Ausgleichswillen für Chaos sorgt und euch den Wandel bringt. Wir ehren den Kupfernen, denn er versammelt unter seinem Banner die Anhänger von Tyrannei und blindem Gehorsam, auf das wir sie finden und bekämpfen können. Doch vergesst den letzten Sieger nicht. Gnadenlos soll alles wuchern. Ohne Grenzen soll der Kreislauf gedeihen. Doch ist das nicht ein Aspekt des Wandels? Wandelt der Grüne nicht auf den Faden des Chaos? Kind der Nacht, Kind des Chaos! Wir folgen dem Chaos, denn wir haben erkannt, dass aus der Asche, die seine Streiter hinterlassen, stets die Saat für einen neuen Anfang erwächst. Wir legen die Mächte des Schicksals in die Hände des Avatars und bringen euch die ewige Veränderung. Wir bewahren den Kelch, aus dem die Drachen tranken. Wir sind die Achse, um die sich das Rad des Kreislaufs dreht. Wir ehren den Wandel und wir ehren die Drachen, denn sie sind die Kinder des Chaos. Ungeduldig erwarten wir den Tag, an dem uns vielen wieder eins wird. Chaos auf sich! Ich danke euch, meine Brüder und Schwestern. Das war eine Schreinweihe, die unseres Lagers, die euch würdig war. Wenn du was öpfern möchtest für den Goldenen, wir haben noch jede Menge Platz. Den Grün. Den Grün. Auch. Die, die Waage liegt ja schon da. Helft ihm einmal, dass er nicht stolpert. Ja, Danke. 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 Wir halten die. Gut war. Wer noch zum Schreien gehen möchte, etwas opfern möchte, legt zum Nachlesen noch mal Zettel hin. Ja. Wir können die hier zurücklassen. <lacht> Wer sie behalten möchte, darf sie ruhig behalten. Aber die anderen Lager haben ja am Schrein auch irgendwas, was man nachlesen kann. Da wollen wir uns dem Beispiel nicht nachstehen. Seanus? Ja? Jetzt. Es war wirklich eine sehr würdige Antwort. Was ist schon? Ihr werdet belohnt werden. Die Anwesenheit hier ist schon lohn genug. Und die Zeugen sind noch besser.